సో అది అంటే రంగీలా అంటే ఇప్పుడు దానికి ఇందాక చెప్పాను కదా ఒక ఒక రీజన్ ఏమో రోజా సాంగ్స్ ఒక రీజన్ సౌండ్ ఆఫ్ మ్యూజిక్ అన్నిటికన్నా ముఖ్యమైన రీజన్ మాత్రం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నేను విపరీతంగా ఊర్మిళాతో లవ్లు పాటం అవునా శ్రీదేవి గారిని వదిలేసారు అంటే ఆన్ ఏ పర్సనల్ లెవెల్ అంటే సార్ నాకు నా కళ్ళు చాలే కాదు చో షూట్ చేస్తున్నప్పుడు ఓకే తను కెమెరా ముందు ఎప్పుడు వచ్చినా నాకు ఒక ఓకే ఏమంటారు దాన్ని ఒక హృదయంలో నుంచి ఏదో అంటారు కదా నాకు నా కవిత్వం రాదు ఆ ఇన్స్పిరేషన్ మాత్రం చాలా చాలా ఎక్కువ పనిచేసింది ఓకే ఓకే స్క్రీన్ మీద ఎలాంటి అమ్మాయి మళ్ళీ ఉండదు అని చూపించాలనేది ఒకటి అంటే అంటే నేను ఒక అంటే ఫి ఒక వాచర్గా ఫిల్మ్ మేకర్గా కాదు నేను చెప్పేది ఆ ఫీలింగ్ వచ్చింది నాకు రంగిలా తీస్తున్నప్పుడు సో ఈ సాంగ్స్ కంపోజిషన్లో కూడా ఇప్పుడు ఫస్ట్ టైం మీకు ఊరి మీద హెల్ప్ చేసింది ఆ టైంలో ఏది కొరియోగ్రాఫర్ రానప్పుడు చిత్ర చంద్ర గాయం గాయం సో ఇక్కడ కూడా కంపోజింగ్ ఇక్కడ కూడా మీకు అంటే నాట్ సో మచ్ అని ఎందుకంటే ఇక్కడ మీకు ఆబ్వియస్లీ నేను ఇప్పుడు సరోజ్ ఖాన్ తన్హా తన్హా పాట ఒకటి తీసింది మిగతా అన్ని అహ్మద్ ఖాన్ తీసాడు అహ్మద్ ఖాన్ మొత్తం అన్ని ఆడు కూడా ఫస్ట్ బ్రేక్ కాబట్టి ఆడు ముందే ఫుల్ కంపోజ్ చేసి మొత్తం డాన్స్ కొరియోగ్రఫీ అంతా దాంట్లో ఊర్మిళ ఎక్స్ప్రెషన్స్ తను ఇచ్చేది సజెషన్ ఓకే మోర్ దాన్ డాన్స్ ఎందుకంటే అహ్మద్ ఖాన్ ఇస్ వెరీ వెరీ పాపులర్ చాలాసార్లు మీ ఇద్దరం కూడా వి ఆర్ ఇన్స్పైర్డ్ ఒక రకంగా ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ మీరు సాంగ్ అంటే ఇది మీరు ఏంటంటే ఈ రంగిలా సాంగ్ పల్లవి ఊర్మిల రాసింది ఓన్లీ పల్లవి మేరే సంగ్ సంగ్ అది అది పూజా రంగీల మొత్తం సినిమా బ్యాక్ డ్రాప్లోనే బ్యాక్ డ్రాప్లోనే ఇది ఫినిష్ చేయాలి అనుకున్నారు అనుకుంటున్నాను ఇప్పుడు ఒక అమ్మాయికి సినిమా అవకాశాల కోసం హీరోయిన్ అవ్వాలని కోరుకుంది మరి అలాంటి అమ్మాయి సినిమాలో పనిచేస్తుంది అవును అప్పటికే ఏది అసిస్టెంట్ కొరియోగ్రాఫర్గా కరెక్ట్ చేస్తుంది అట్లానే ఇతను వచ్చేసి బ్లాక్ టికెట్లు అమ్ముతున్నాడు ఇంకొక హీరోగా ఇతను ఉన్నాడు అవును సో ఈ ఈ ఫ్రేమ్ని మీరు డిజైన్ చేసుకోవడానికి రేజ్ని ఏమన్నా ఓకే అంటే ఇసి ఒకటి చాలా క్లియర్గా ఆమిర్ ఖాన్ క్యారెక్టర్ మాత్రం రమేష్ ఇన్స్పిరేషన్ ఇప్పుడు సౌండ్ ఆఫ్ మ్యూజిక్ లో బేసిక్ ప్లాట్ లైన్ ఒక కౌంటెస్ ఉంది ఆ కౌంటెస్ ఈ అమ్మాయి ఏమో పిల్లలకి పాఠాలు చెప్పడానికి వచ్చింది ఎప్పుడైతే ఈడు ఆ కౌంటెస్ ని కాకుండా ఎక్కడ ఇక్కడ అట్రాక్ట్ అవ్వడం మొదలుపెట్టాడు దాంతో ఆ కౌంటెస్ ఫీలింగ్ ఇప్పుడు ఆ కౌంటెస్ ఏమైపోయింది జాకి శ్రాఫ్ అయిపోయింది రంగీలలో ఓకే ఊర్మిళ ఏమో ఈ హీరో సౌండ్ ఆఫ్ మ్యూజిక్ హీరో రైట్ ఆ ఇద్దరు అమ్మాయిలు ఇద్దరు ఇద్దరు అమ్మాయిలు ఇద్దరు అబ్బాయిలు చేశాను మీరు జాకి శ్రాఫ్ ఓకే ఓకే దట్ అది ఫండమెంటల్ ప్లాట్ అక్కడి నుంచి వచ్చింది అనమాట బడ్జెట్ ఆల్మోస్ట్ సిక్స్ టైమ్స్ మీకు వచ్చింది పెట్టిన పెట్టుబడికి ఆల్మోస్ట్ సో ఆ టైంకి ఇది అంత ఆ రికార్డు అప్పటికి ఉందండి అంటే థర్టీ త్రీ క్రోర్స్ అనుకుంటా కలెక్ట్ చేసిన గ్రాస్ నాకు దానికి డీటెయిల్ తెలీదు ఎందుకంటే ఆ పర్టికులర్ టైంలో చాలా క్యాష్ నడిచేది ఇట్స్ వెరీ లిటిల్ అండర్స్టాండింగ్ ఆఫ్ ఒక ఇది నాకు రంగీలాలో నాకు ఒక రూపాయి రాలేదు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అవునా దానికి కారణం ఏంటంటే నా ప్రొడ్యూసర్తో మళ్ళీ పని చేయాలి కానీ మీ మీ షేర్ ఉంటుంది ఇక్కడ షేర్ అంటే అదే ఓకే నేను అసలు పట్టించుకోను పట్టించుకోలేదు సో కానీ దౌడ్ అనేది ఫ్లాప్ అయింది దాంట్లో నాకు చాలా డబ్బులు వచ్చినాయి ఎందుకంటే రంగీలా సక్సెస్ మొదలైన దౌడ్ చాలా పెద్ద ప్రైసులతో ఉన్నారు ఆ టైంలో అలా నడిచేది మీరు ఇప్పుడు తీసిన హిట్కి నెక్స్ట్ సినిమాలో వచ్చింది డబ్బు సో అక్కడ అప్పుడు ఏంటంటే ఒకటి ఇంపాక్ట్ ఆఫ్ ద ఫిల్మ్ ఆ సాంగ్స్ ఊర్మిళ క్రేజు దాని తర్వాత ఆల్మోస్ట్ మీకు దిల్వాలే దుల్హనియా సినిమా కూడా అప్పుడప్పుడే వచ్చింది ఒక కొన్ని మంచి తేడాలు ఉన్నాయి రెండు సినిమాలు అఫ్ కోర్స్ షారూఖ్ ఖాన్ వాజ్ ఎ మచ్ బిగ్గర్ స్టార్ ఆ టైంలో అమీర్ ఖన్నా ఓకే సో మోరల్ లెస్ ఆ రెండు ఒకేలా కలెక్ట్ చేసినాయి ఆ టైంలో ఆ ఇయర్లో ఓకే కానీ ఇదేంటంటే ఇది డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ యశ్రాజ్కి డిస్ట్రిబ్యూషన్ కంపెనీ ఉంది కాబట్టి వాళ్ళకి మొత్తం అంతా అలాగే వస్తుంది మనది ఏంటంటే ఒకటి నేను ప్రొడ్యూసర్ తోటి లింకు దాని తర్వాత వేరే వేరే డిస్ట్రిబ్యూటర్లు కాబట్టి నాకు అప్పుడు కూడా ఇదేదో ఎక్కడ బ్యా బ్యాంగ్లూర్లో ఇంత ఆడింది ఇంత ఇంత డబ్బు చేసిన ఇప్పుడు ఇప్పుడు కూడా చెప్తాం డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ అది నాకే తెలియదు ఓకే ఎక్కడెక్కడ ఎంత ఆడింది ఎలా ఆడింది అనేది మేకింగ్ విషయంలో మీద ఒక మార్క్ ఉంటుంది రంగుల విషయానికి వస్తే మెయిన్ అక్కడ ఊర్మిళనే కనపడుతుంది మీరున్నారు కాదంటలా మీకు సంబంధించిన ఏదైతే మండి రెహమాన్ కనిపిస్తున్నారు 
టోటల్ చేంజ్ చేసుకున్నారా మీ మైండ్ సెట్ ఇప్పుడు టేకింగ్ స్టైల్ ఎప్పుడు కూడా మీకు సబ్జెక్ట్ మ్యాటర్ నుంచి వస్తుంది ఇప్పుడు గ్యాంగ్స్టర్ ఫిల్మ్ కి ఒకలాగా ఉంటుంది ఓకే రైట్ హారర్ ఫిల్మ్ కి ఒకలాగా ఉంటుంది ఇది చాలా ప్లెయిన్ నీట్ రొమాంటిక్ లవ్ స్టోరీ రైట్ ఓకే దీంట్లో మీకు అన్యూజువల్ షార్ట్స్ కెమెరా యాంగిల్స్ అనేది మీనింగ్ లెస్ ఎక్సర్సైజ్ ఓకే ఓకే కాకపోతే నేను ఎక్కడ అంటే తెలియ అంటే ఇప్పుడు ఏంటి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఊర్మిల నడువు ఉంది అనుకోండి ఆ నడువుని ఎగ్జాక్ట్గా ఎంత కంపోజ్ చేయాలనే దాంట్లోంచి ఎఫెక్ట్ వస్తుంది కొంచెం మోర్ జూమ్ అవుట్ చేసిన రాదు కొంచెం ఇంకా జూమ్ ఇన్ చేసిన రాదు ఓకే అది నేను ఒక అమ్మాయి బ్యూటీని ఫ్రేమ్ చేయటం అనేది రంగీలాలు తప్పిసి ఎప్పుడు చేయలేదు అని అంత అంత కేర్ తోటి అంత అప్పుడు ఏంటి నేను ఇప్పుడు డైరెక్టర్కి యాక్ట్రెస్కి ఉన్న ఒక ఇదేంటంటే ఒక పెయింటర్కి పెయింటింగ్కి ఫ్రేమ్కి మధ్యలో ఉంటుంది రైట్ ఫ్రేమ్ లేకపోతే పెయింటింగ్ తెలీదు మీకు దాని వాల్యూ అవును పెయింటింగ్ ఫ్రేమ్లో లేకపోతే ఫ్రేమ్కి మీనింగ్ లేదు ఆ కైండ్ ఆఫ్ కాంటెస్ట్ ఊర్మిలా పెయింటింగ్ నేనేమో నేను ఫ్రేమ్ దట్ దట్ ఈస్ వాట్ ఐ డిడ్ ఇన్ రంగీలా రంగీలాకి సంబంధించినది ఈవెంట్ చేసేటప్పుడు ఆ విజువల్ వేసారు యాస్టీజ్ ఫైర్ ఒకటి అవును అది అది యాస్టీజ్ మీరు ఆ రష్ను వాడినట్టు ఉన్నారు ఫిల్మ్లో కదా ఈవెంట్ ఇది ఈవెంట్ రష్ వాడినట్టు కరెక్ట్ కరెక్ట్ ఇలాంటివి బడ్జెట్ లో కొంచెం లావిష్ గా ఉండటానికి పైగా టైట్లు కూడా అదే సినిమా టైట్లే ఈ టైట్ రెండు విధాలు రంగిలా టైట్లు కూడా నేను ఆమిరు ఇంకా పేరు పెట్టలేదు ఏదో పేర్లు అనుకుంటున్నాం ఒక రోజు నేను ఆమిరు హైదరాబాద్ ఈ హోటల్ అని చూడండి మనకు ఒకరు తాజ్ కృష్ణ ఎదురుగా ఉంటది ఆ లాబీలో నడుస్తున్నాం నేను ఆమిర్ టైటిల్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం షూటింగ్ నుంచి వస్తా కార్లో డిస్కస్ చేసి మాట్లాడుతూ ఉండే నేను సడన్గా రంగీలా అన్న అంటే తను మాట్లాడ అంటే ఇద్దరం నడుస్తున్నాం మాట్లాడితే అని వెనక్కి తిరిగితే అక్కడ అయిపోయి ఉన్నాడు కొంచెం ఒక నాలుగైదు అడుగు వెనక వాట్ డి సే అన్నాడు నేను రంగీలా అన్న That's it. That's it. I said, I don't know what the title is. I said, I don't know what the title is. Then, immediately, I said, I don't know what the title is in Bombay. That was already booked. Who booked the title? I said, I don't know what the title is. I said, I don't know what the title is. I said, I don't know what the title is. I said, I don't know what the title is. I said, I don't know what the title is. I said, I don't know what the title is. I said, I don't know what the title is. I said, I don't know what the title is. I said, I don't know what the title is. అది ఇంకా సినిమా స్టార్ట్ చేయాలి ఒకటి బుక్ చేసి పెట్టుకున్నాడు టైటిల్ రైట్ ఆడికి ఎంతో కొంత డబ్బులు ఇచ్చేసి ఆ టైటిల్ తీసుకున్నాం ఆమిర్ ఖాన్ ఆల్రెడీ ఊర్మిలా జాకీద్ అయిపోయింది అని వాడు డిప్రెషన్లో ఒక మెట్ల మీద కూర్చుని ఉంటాడు జాకీ ఊర్మిలా అని ప్రివ్యూ అయిపోయిన సినిమా చూపించి దెంపటానికి వస్తాడు ఆమిర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో వాళ్ళిద్దరు మాట్లాడతా ఉంటే అంత నీకు ఇన్ను క్యా తారీఫే అని అన్నీ అంటూ ఉంటాడు అందరు వదిలేండి నాకు మీకేమనిపించింది చెప్పండి నాకు పుట్టి మీ మీ ఒపీనియన్ ఒక్కటే వినాలి అంటుంది అమ్మాయి ఓకే అప్పుడు ఏంటి నువ్వొక్కడమే నాకు ఇంపార్టెంట్ అని ఆమిర్ ఎదురుగా అంటే అంతకన్నా మీ కన్ఫర్మేషన్ అనేది ఆమిర్కి అవసరం లేదు ఆమిర్ క్యారెక్టర్ రైట్ రైట్ దాని తర్వాత మెయిన్ ప్రీమియర్ ఎప్పుడైతే అయ్యిందో ఇప్పుడు ఆమిర్ వెళ్ళిపోతాడు జాకి శ్రాఫ్ కార్లో తీసుకొస్తే మాట్లాడుతూ ఉండే లెటర్ లెటర్ చదివిన తర్వాత అవును లాస్ట్ నేను 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 పెళ్లి చేసాను నా అంటే నా ఆడికి ఇష్టం ఏంటి నాకు ఇష్టం అడు నేను ప్రేమించలేదా అని ఏం మాట్లాడుతున్నాడు అంటుంది అప్పుడు తెలుస్తుంది జాకీకి కరెక్ట్ కరెక్ట్ అవును ఓకే అవును ఇప్పుడు ఇక్కడ ఎందుకు ఇంపార్టెంట్ అంటే జాకీ శ్రాఫ్కి అక్కడ ఒకవేళ ఆమిర్ దగ్గర నువ్వు తప్ప మీ ఒపీనియన్ తప్ప ఎవ్వరిది అక్కలేదంటే నేను ఒక్కడిని ప్రేమిస్తున్నాను అన్న సౌండ్ వచ్చింది కదా ఒకవేళ ఆడియన్స్ నమ్మిస్తారు అనుకున్నది ఏంటి ఇప్పుడు మళ్ళీ ఇది మాటుంది ఆయన వదిలేసి ఆమిర్ని అంటుంది ఏంటి అని అనుకోవటానికి చాలా పెద్ద ఛాన్స్ ఉంది కార్ సీన్లో ఓకే ఓకే కానీ జనం అందరూ చప్పట్లు కొట్టారు అప్పుడు ఏంటి నేను సాధించింది అక్కడ ఊర్మిలా కళ్ళల్లో ప్రేమతో నువ్వు ఒక్కడవే నాకు ఇంపార్టెంట్ ఆప్కో కేసు లేకపోతే రెస్పెక్ట్తో ఉంది ఆ రెస్పెక్ట్ అనేది సబ్కాన్షియస్గా పట్టుకున్నారు ఓకే ఓకే రెస్పెక్ట్ చేయటానికి లవ్ చేయటానికి ఉన్న ఫండమెంటల్ స్మాలెస్ట్ డిఫరెన్స్ ఈ రెండు ఎక్స్ప్రెషన్స్లో వచ్చింది ఓకే ఓకే ఊర్మిలా మొహంలో ప్రేమ కనిపించి ఉంటే కాన్షియస్గా అదేంటి చాలా థిన్ లైన్ ఉంది ఒక పర్టికులర్ దాంట్లో రెస్పెక్ట్ ప్రేమ ఒకటే పోవటానికి ఛాన్స్ ఉంది ఒక అమ్మాయి మాట్లాడితే ఒక అబ్బాయితో రైట్ రైట్ కానీ చెప్పట్లు కొట్టారంటే వాళ్ళకి చెప్పకుండా మైండ్ డైవర్ట్ చేసి నేను యాజ్ ఎ డైరెక్టర్ 
విత్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఆఫ్ ఊర్మిల ఓకే 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 ఇది ఒకటే రెండోది ఏంటి ఇప్పుడు దాంట్లో ఇప్పుడు అంటే ఒక ఫ్లా ఉన్న అందుకోండి క్లైమాక్స్లో ఒక ఇది వచ్చి ఆ ఫ్రెండ్ దగ్గర వస్తారు ఆ ఫ్రెండ్ ఎక్కడ మున్న ఎక్కడ ఉన్నాడు అంటే ఆడ వెళ్ళిపోయాడు అని చెప్పి ఆడ ఒక పెద్ద మొనల్లో చేస్తాడు నీ కోసం ఇలా అలా మాట్లాడాడు ఏడ్చి వాడు నా దగ్గర అది ఇది అని చెప్తాడు నేను అది ఎక్కడ చూ చూపెట్టాల సినిమాలో ఆమీర్ ఆడుతో అలా చేయటం ఒక సీన్ ఉందండి ఒకటి రెండు సీన్ ఉంది అది అంటే ఏం చెప్తాడు మామూలుగా సీరియస్గా నేను చచ్చిపోతాను నేను అంత అంత ఏం చేయలే అది కూడా చెప్తే కామెడీ లాగా ట్రీట్ చేసాను అది కూడా నేను అది కర్ఫ్యూ ఉన్నప్పుడు కానీ వాళ్ళిద్దరు నేల మీద కూర్చుని మాట్లాడుతున్నప్పుడు కూడా చిన్న ఎంటర్టైన్మెంట్ ఆస్పెక్ట్లు చేసాను కానీ సీరియస్ ఎమోషనల్గా చేయలేదు అది ఇప్పుడు థియేటర్లో సీను ఎట్లాంటివి అది కరెక్టే అక్కడ అను అక్కడ అవమానించబడ్డాడు అదే 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 అవును వీడు ఈ అమ్మాయిని ఎంత బేకరంగా ప్రేమిస్తున్నాడు అని చూపెట్టడం ఇప్పుడు చేయలేను నేను ఆ మొన్న ఆడ క్యారెక్టర్తో పక్యా రైట్ కానీ ఇక్కడ ఏమైంది ఈ సీన్ వేస్తున్నప్పుడు నేనేమనుకున్నానంటే వాడు ఎలా యాక్ట్ చేయాలని సీన్ పేపర్ ఇస్తారు కదా అడిగి ఏ ఎన్ని చేసి ఆయన అంత బాగా బాధ పెట్టావు ఇంకా పడలేక వెళ్ళిపోయాడు అని చెప్తాడని అనుకున్నా నేను అది ఎంత బాధ పడితే నీ మొన్న ఆడేంటి ఆడు యాక్టర్ ఆడు స్టేజ్ యాక్టర్ ఆడు ఆడేమో ఫుల్ రిహార్సల్ చేసుకుని మొత్తం సినిమాలో ఒక్కసారి నాకు ఛాన్స్ వచ్చింది ఇంత డైలాగ్ ఉందని ఆడు ప్రాక్టీస్ చేసి నేను యాక్షన్ అనగానే ఆడు ఆడు ఒక జోన్లోకి వెళ్ళిపోయాడు ఫుల్ డ్రామాటిక్ జోన్లోకి వెళ్ళిపోయాడు ఓకే నేనేమో ఈ నా నాకేంటి డైరెక్టర్ అసలు అది ఎస్టాబ్లిష్ చేయాల ఒకవేళ ఇంత బాధపడిపోతున్నాడు అని వాడికి తెలిసినప్పుడు వాడికి ఊర్మిల తెలుసు కాబట్టి ఎప్పుడు ఒకటి వచ్చా చెప్పాలి కదా ఆడు నీకు చెప్పలేకపోతున్నాడు వాడు నీ వంటే పడి చేస్తున్నాడు అని చెప్పాలి అందరూ అందరూ తెలిసి ఉండే కదా చెప్పే ప్రాసెస్లో రెండు మూడు సీన్లు వేసారు చెప్పలేకపోయాడు అవి మీరు సీన్ నేను అదే అదే కానీ వీడు ఏంటి నేను ఊరది లేకపోతాను మళ్ళీ ఇక్కడికి రాను అన్నంత చెప్పినప్పుడు దానికి ముందు థియేటర్ దగ్గర అయినప్పుడు జాకీ శ్రాఫ్ దగ్గరికి వెళ్ళిపోతుందని అది సీన్ ఉన్నా లేకపోయినా వాడు క్లోజెస్ట్ ఫ్రెండ్ అయినప్పుడు అడిగి తెలియదు కదా అది ఈ సడన్గా ఇప్పుడు ఇప్పుడే అయినట్టు ఆడు ఫుల్ ఎమోషన్ మాట్లాడేస్తాడు మాట్లాడేసాడు యాక్టర్ అది అది నా ఉద్దేశం కాదు నేను కట్ చెప్దాం అనుకుని ఎందుకో కట్ చేపు కూడా వదిలేసాను ఏదన్నా ఫీలింగ్ వచ్చింది మాట లాజికల్లీ కరెక్ట్ కాదని నా ఫీలింగ్ అది ఆడు పర్ఫార్మెన్స్ ఎందుకంటే వాడు అంత ఎమోషనల్గా లవ్ స్టోరీ లేడు ఆడు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కానీ ఆడు చేసేట కాదని వదిలేసింది వదిలేసేటప్పుడు పక్క గ్రేట్ ఇది ఏమైంది ఒక రెహమాను అక్కడి నుంచి టేక్ ఆఫ్ చేసాడు మ్యూజిక్ ఆడు సీన్ నుంచి క్లైమాక్స్ ఎండ్ వరకు ఒక ఎక్స్ట్రాడినరీ మ్యూజిక్ చేసాడు కానీ ఆ మ్యూజిక్ వచ్చింది ఈ పర్ఫార్మెన్స్ మొలాన ఓకే నేను ఒకవేళ నన్ను కట్ చేసి నువ్వు డ్రామా బ్యాగ్ పెట్టద్దు మామూలుగా చెప్పే ఇన్ఫర్మేషన్ లాగా చెప్పు అన్ని సీన్ లాగే అని చెప్పుంటే ఐ డోంట్ నో వాట్ ల్యాప్ ఇన్ రంగీలా 